，你好吧，晚上叫你出去。说什么丧酒啊？先看看你伤势，再做塔检。我的伤势可比火势小。你怎么还有心情说笑？你的心和身体都不是肉长的吗？这不是有太子殿下挡着吗？若我晚来一步，你可怎么办？你究竟要让人操多少心才肯罢休？陷入是不想操心不来便是，反正我也不过是区区一个臣子。不是区区臣子，于我而言，你是天上地下独一个的人安乐。七少不懂规矩，我今天倒要看看你们谁敢在我面前带走他。啊<咳><咳><咳>殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐？对吧？说正事。殿下，您可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下十几口人尽数葬身于火海。怎会如此？事实难料。听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火，近日抓捕钟海的告示都快马加鞭一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬。这火起的诡异，或许另有隐情。是什么人？一口咬定是他。嗯，太子殿下，太子殿下怎么会突然来找我呀？你伤得那么重，我放心不下。怎么样？啊，都是些小伤。不碍事的。明知危险，你为何要对钟海拼死相救？殿下不也对安乐拼死相救吗？
对了，那日走的太过匆忙，还未来得及好好谢谢殿下。不必多礼。嗯，生死攸关，无论火场里是何人，我都会出手相救的。对钟海，我也是如此。这是什么？宋礼的内侍说，我救殿下有功，所以陛下赏赐了这些。不过明明是殿下救了安乐，怎么到宫里头就反过来了呢？不过，还是要多谢殿下，让我免受陛下训斥。你之前帮了我许多，送你这些也是应该的。只是你们宫里头的人说话总是弯弯绕绕的，让人实在是摸不着头脑。你先去歇息吧，我来照顾他。好。除了腿以外，还有别的地方受伤吗？其他的，寒夜都帮我挡着了。他自己也受了不少的伤，如今又要赶去宫宴，也不知道身体能不能受得住。子，你答应过我，不会再动摇的。今日之事。是我没有预料到的。今日之事不是你的错，古云年为了杀钟海，竟然一气之下杀了五柳街，这谁都想不到。但我说的是寒夜。近日，我没有预料到寒夜会冲进来，护住我，也没有预料到我会对他再次动心。我见过与人周旋时温润的他，也见过危难来临时沉稳的他，却从未见过在火海里那么愤怒、焦灼、不顾一切的他。以前他的眼里有大清，有君臣，有弟子缘，可是今天，他的眼里只有我。钟海，我乃大晋太子，你有何冤情，可与我诉说？早没见过太子殿下，请太子殿下为被辱惨死的钟家小姐做主，为葬身火海的钟家满门做主，为被栽赃陷害的草民做主。起来，钟义侯及其子所做的事情，我已知晓。如此显赫门庭，竟罔顾王法，恶行累累。你的冤情不仅要让我知道，更要让全天下的人都知道。请殿下明示。若是深渊，要让你受切肤之痛，你可愿意？若能让真相大白于天下，让钟家得到应有的公道。草民万死不辞。既有冤情要深，青龙钟也该为你而想。钟海，你不要担心自己势力单薄，我既身为大清太子，自然会站在你的身后。草